बी ए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थी सॉरी बी ए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ई व्याख्यान में आपका स्वागत है फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो आपका कथा साहित्य का प्रश्न पत्र है उसके में आज आपको कहानीकार अज्ञे की कहानी शरण दाता के बारे में पढ़ाया जाएगा विद्यार्थियों अज्ञे से आप सभी भली भांति परिचित होंगे अज्ञे एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे उनका व्यक्तित्व विलक्षण था और उनकी प्रतिभा जबरदस्त हीरा सचिनानंद हीरानंद वात्सयन अज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सन उन्नीस में हुआ था मूलतः उनके पिता पंजाब के थे और पुरातत्व विभाग में सेवारत होने के कारण विभिन्न स्थानों पर जाते रहते थे इसलिए अज्ञे को भी उनके साथ साथ अलग अलग स्थानों पर घूमना पड़ा और विभिन्न स्थानों पर उनकी शिक्षा हुई उनकी उच्च शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई बीएससी करने के बाद वे लाहौर में अंग्रेजी से एमए कर रहे थे कि क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और सक्रिय क्रांतिकारी बन गए सन उन्नीस में वे पकड़े भी गए उन्होंने चार साल जेल में बिताए तो दो साल नजरबंद भी रहे उसके बाद उन्होंने अनेक तरह के कार्य किए उनका देहावसान सन उन्नीस में दिल्ली में हुआ अग्गे विचित्र मेधा और दुर्लभ प्रतिभा के धनी थे उनकी कविता कहानी उपन्यास नाटक निबंध संस्मरण यात्रा व्रत आदि विधाओं में उच्च कोटि और युग प्रवर्तनकारी रचनाएं दी उन्होंने कई कृतियों के अनुवाद भी किए तार सप्तक का संपादन कर प्रयोगवाद का सूत्रपात किया दूसरा तीसरा और चौथा सप्तक संपादित किए गए सदा नीरा भाग दो में उनकी सभी कविताएं संकलित हैं शेखर एक जीवनी नदी के दिवीव अपने अपने अजनबी उपन्यास हिंदी उपन्यास साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वे अच्छा खासा दखल रखते थे उन्होंने प्रतीक नया प्रतीक दिनमान आदि का संपादन किया अज्ञे ने लगभग छियासठ कहानियां लिखी जो छोड़ा हुआ रास्ता और लोकती हुई पगडंडियां संकलनों में संकलित है उनकी कहानियां संवेदना और शिल्प की दृष्टि से बहुत कलात्मक और सार्थक हैं उन्होंने अपनी कहानियों में क्रांतिकारी जीवन के जेल में बताया हुआ जीवन सैनिक जीवन देश के विभाजन प्रेम के अनुभवों को अपनी कहानियों में रूपायुक्त की <coughs> अज्ञे ने विभिन्न शैलियों में परिष्कृत भाषा में नए प्रतीकों नए बिंबों के साथ कहानियां लिखी उनकी रोज कहानी हिंदी कथा साहित्य में कहानी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपके विद्यार्थियों सिलेबस में जो कहानी अज्ञे की संकलित है उसका नाम है शरणदाता शरणदाता कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई है कहानी बड़ी मार्मिकता से आत्मीयता और मित्रता जैसे मूल्यों के क्षय की त्रासदी को सांप्रदायिक संदर्भ में देखती है कथा में दो प्रमुख पात्र हैं देवेंद्र लाल और रफीक रफीकुद्दीन दोनों अनन्य मित्र हैं भारत विभाजन के बाद रफीकुद्दीन देवेंद्र लाल को भारत नहीं जाने देते हैं और उनकी रक्षा का रक्षा का वायदा करते हैं प्रतिज्ञा करते हैं रफीकुद्दीन भरसक देवेंद्र लाल की रक्षा भी करता है पहले अपने घर में रखता है फिर अपने विश्वसनीय व्यक्ति मित्र शेख अताउल्ला खान के मकान में एक कोठरी में भी रखते हैं देवेंद्र लाल को कुछ दिन सब कुछ उस कोठरी में ही करना होता है वहीं उनके लिए खाना वहीं उनका एक साथी बिलार भी बन जाता है जिसे वो अपना झूठा खाना खिला दिया करते थे देवेंद्र लाल को इतना जरूर आभास हो जाता है कि शेख अताउल्ला के घर में जेबुनस और जेबी नाम की एक लड़की भी है प्रतिदिन देवेंद्र लाल का खाना उनके यहाँ से ही आता है एक दिन वो देखते हैं कि रोटियों के बीच में एक कागज मिलता है जिस पर लिखा हुआ है पहले किसी कुत्ते को खाना खिलाकर फिर खाएं देवेंद्र लाल सन्न हो जाते हैं अर्थात उनको ये मारने की योजना की गई है वे खाना बिलार को खिलाते हैं बिलार थोड़ी देर में मर जाता है देवेंद्र लाल घटना से अंदर तक हिल जाते हैं देवेंद्र लाल जीवन का जोखिम उठाकर उस घर से जैसे तैसे निकल करके भारत आ पहुंचते हैं क्योंकि शेख की कोठरी में उसे मृत्यु ही मिलनी थी देवेंद्र लाल ने दिल्ली रेडियो से अपनी पहुंच की सूचना प्रसारित कराई कराई जिसके कुछ दिन बाद उसे जेबुनिसा की एक चिट्ठी भी मिली जिसमें लिखा था मनुष्य होने के नाते वह भी किसी बेबस की ऐसे ही रक्षा करें जैसे जेबुनी देवेंद्र लाल की की थी वस्तुतः कहानी कहानी में मूल्यों का ध्वंस भी है तो साथ में मानवीयता के जीवित रहने का उद्घोष भी करती है 
कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों आपका जो सिलेबस में पुस्तक है कहानी कहानियों की उसका नाम है कहानी संकलन जो हेतु भारद्वाज के द्वारा संकुलित की गई है आप इस पुस्तक को खरीदें और उसमें कहानी का अध्ययन करें कहानी का सार मैं आपको और बता देती हूँ कहानी वास्तव में सांप्रदायिकता को लेकर के या देश की विभाजन की त्रासदी को लेकर के कई कहानियां लिखी हुई हैं शरणदाता भी उनमें से एक है इस कहानी में लेखक ने सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारा बनाने की प्रेरणा दी है कहानी का सार इस प्रकार है रफीक को दीन और देवेंद्र लाल लाहौर में रहते हैं दोनों अच्छे दोस्त हैं पड़ोसी हैं लेकिन जब उन्नीस की विभाजन की त्रासदी होती है तो लोग अपना घर बार छोड़ के इधर से उधर जाने को विवश थे दंगे हिंसा आगजनी आदि घटनाएं हो रही थी चूंकि देवेंद्र लाल हिंदू है वो भी अन्य हिंदुओं की भांति छोड़ करके जाना चाहते हैं देश पाकिस्तान छोड़ करके भारत आना चाहते हैं लेकिन उनके जो मित्र हैं रफी कुदुन वो बहुत आग्रह करके उनको रोक लेते हैं कि ये तो हमारे लिए शर्म की बात होगी कि आप घर छोड़ करके जाएंगे कहानी का प्रारंभ भी कुछ इसी प्रकार होता है यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी रफीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता भी थी और कुछ व्यथा का भाव भी था और वो पुनः दोहराते हैं इस बात को ये कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी देवेंद्र लाल जी उनके आग्रह को कबूल करते हुए और अपनी लाचारी बताते हुए वो वहाँ रुक जाते हैं लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है और बाहर का परिवेश भी क्रूर से क्रूरतम होता जाता है और बाहर देवेंद्र लाल अंदर में घर में जैसे कैद जैसे हैं लेकिन बाहर की घटनाओं की जानकारी अपने मित्र के माध्यम से वो लेते रहते हैं और उनके मित्र उस दिन तो उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों में हल्की सी तलखी आने लगती है या वो दूसरे अन्य मुसलमान मित्रों के दबाव में आ जाते हैं तो रफीक देवेंद्र लाल भी इस बात को महसूस करते हैं कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए लेकिन मित्रता के नाम पर रफी कुदून यह भी नहीं होने देना चाहते लेकिन अंत में ऐसी लेकिन बीच में ऐसी स्थिति आ पड़ती है कि बाहर जो मौजंग मोहल्ला है हुरदंग फैलता ही जाता है लाहौर में उस दिन प्रहर दंगाइयों ने मौजंग में भी हुरदंग किया आग लगा दी गई अल्पसंख्यक शरणार्थियों को मौत के घर उतारा और कई उन्होंने अपने प्राण प्राण भी गंवाई हैं तो कुछ शरणार्थियों की हिफाजत भी कर रहे थे देवेंद्र लाल को घर में रखे जाने से रफी कुदन से ही उन्हें के ही समाज के लोग उनसे खफा होते हैं उन्हें धमकाते हैं कि घर में यदि उनको घर से न निकाला जाएगा तो उनके घर को आग लगा दी जाएगी और जब ऐसी सूचना देवेंद्र लाल को मिलती है तो वो अपने मित्र को किसी खतरे में नहीं डालना चाहते और वहाँ से वो जाने की आज्ञा चाहते हैं लेकिन रफीकुद्दीन भी अपनी मित्रता का फर्ज निभाते हुए उन्हें अपने घर में न करके अपने किसी दोस्त शेख अताउल्ला खान के अताउल्लाह के गराज के पास एक कोठरी में ठहरा देते हैं कि वहाँ रहने की सुविधा तो अधिक तो नहीं लोगी लेकिन जान को खतरा नहीं रहेगा देवेंद्र लाल उस कोठरी में रहते हैं और वहाँ की कई स्थितियों वो कोठरी मतलब सिर्फ रहने भर के लिए है तो उन्हें वो कैद कैद जैसी स्थिति याद आती है सरकारी कैदों कैदों की स्थितियों को ध्यान आता है लेकिन ये तो सरकारी कैद से भी बहुत बुरी स्थिति है कि वहाँ पढ़ने को कुछ मिल जाता है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है देवेंद्र लाल अपना ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख देते हैं तो वो सोचने को विवश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए हतबुद्धि से खड़े हैं यह है आज़ादी पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी क्योंकि वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे और अब अप, अपने ही भाई अपनों को तन्हाई की कैद दे रहे हैं क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं ऐसा भाव उनके मन में उठता है अर्थात जो आज़ादी मिली है हमें उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है अंतर इतना सा हो गया कि पहले हम विदेशी लोगों के लेकिन आज सांप्रदायिक या अन्य असामाजिक अमानवीय तत्वों के गुलाम हो जाते हैं देवेंद्र लाल सोचते हैं कि सरकारी कैद में गा चिल्ला तो सकते हैं लेकिन यहाँ तो चुप रहना पड़ेगा और उस जेल की कोठरी की स्थितियों का इधर उधर वो मुआयना करते हैं और कैसे जैसे वो वहाँ रहने के लिए अपना गुजारा करते हैं एक बिलाट से उनकी मित्रता हो जाती है घर जो अताउल्ला का घर होता है उस कोठरी से लगता हुआ है और उस स्वर से उठने उस घर से उठने वाले विभिन्न स्वरों के माध्यम से वो अनुमान लगा लेते हैं कि उस घर में कौन कौन है 
लेखक का जो विवेक है वो इस तरह से लगाता है कि घर के भीतर से जीवन और व्यक्तियों से वो परिचित से हो गए थे क्योंकि चेहरे दिखते नहीं थे सिर्फ उनको स्वर आते थे एक भारी सी जनानी आवाज थी शेख साहब की बीवी एक तीखी और जनानी आवाज थी जिसके स्वर में वह का खुदरापन था घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री थी एक विनीत युवा स्वर था जो प्राय पहले आवाज जेबू जेबुनी की पुकार पर उत्तर देती थी इसलिए शेख साहब की लड़की जेबुनिसा का स्वर था दो मर्दानी आवाजें भी सुनाई देती थी आबिद मियाँ शेख साहब का लड़का हुआ जो खाना लेकर आता था और एक भारी चर्बी और चिकनी आवाज थी जो शेख साहब की अपनी थी एक आवाज को देविंद्र लाल सुन तो सकते थे लेकिन उस आवाज को शब्दाकार के रूप में पहचान नहीं पाते थे और दूर से ही वो दूर से तीखी आवाजों के बोल स्पष्ट बोल ही उनको समझ में आते थे तो इस तरह से उस घर के अहाते में कोठ में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और घर की उन आवाजों के माध्यम से जो स्वर उधर से उठते हैं उनके माध्यम से वो पहचान करने लगते हैं कि इस घर में ये व्यक्ति हो सकता है ये व्यक्ति हो सकता है उनके घर से खाना आता है उस खाने को खाते वक्त सोचते हैं कि ये कौन सी चीज किस स्त्री के हाथ की बनी होगी किसने परोसा होगा पकाने में किसका बड़ा हाथ होगा इस तरह से की अनेक बातें वो सोचते हैं खाने में उनके बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटी की बजाय छोटे छोटे हिंदू फूल के देख करके देविंद लाल के जीवन के एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आता है मांस था रबड़ी थी भोजन में अनेक अनेक चीजें थी मीठे के नाम पर एक शाह टुकड़ा भी था कितनी बार फिरनी भी आई आबिद जब खाना रखकर चला गया आबिद शेख अतौला का पुत्र जब क्षण भर उसे देखते रहे उनकी उंगलियों उन फुल्कों से खेलने लगी उन्होंने एक आध को उठाकर रख दिया पल भर के लिए उनका उनके घर का दृश्य उनके आंखों के आगे दौड़ गया लेकिन जैसे ही वो दो एक फुलके उठाए और हाथ रख दिए हटात चौंके तीन एक फुलकों के बीच में कागज की एक पुड़िया सी पड़ी थी देविंदर लाल ने पुड़िया खोली पुड़िया में कुछ नहीं था देविंदर लाल ने फिर उसे गोल करके फेंक देने ही वाले थे कि उनके हाथ ठिटक गए उन्होंने कोठरी के आंगन में जाकर कोने में पंजों के बल खड़े होकर बाहर की रोशनी से उस पुर्जे को देखा तो पुर्जे में कुछ लिखा हुआ था सतर अर्थात पंक्ति इस तरह से कुत्ते को खाना खिलाकर खिलाइएगा देविंदर लाल बिल्कुल सन्न हो जाते हैं <coughs> चिंदियों को मसला कोठर के गैराज में आकर गड्ढे में डाल दिया आंगन में लौट गए और टहलने लगे मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा सन्न से हो गए केवल एक नाम उनके भीतर को ऐसा काटने लगा चक्कर काटने लगा जेबू जेबू थोड़ी देर बाद वे खाने के पास खड़े हो गए ये खाना देविंदर लाल का था मित्र के मित्र मित्र का तो नहीं लेकिन मित्र के मित्र के यहाँ से आया है जो उनके मेजबान थे उनके आश्रयदाता थे और वही उनको अब जहर दे करके मार देना चाहते हैं जेबू के पिता देविंदर लाल देखते हैं कुत्ता कहाँ है कुत्ता नहीं तो बिलार ही है उस बिलार को वो भोजन खिलाते हैं और कुछ समय बाद वो तड़प तड़का करके मर जाता है देविंदर लाल सोचते रह जाते हैं कि वो ये स्थिति इस खाने को मैंने खाता और वो लिखा हुआ न होता तो ये स्थिति मेरी होती देविंदर लाल पुनः सोचने को विवश हो जाते हैं आजाद भाईचारा देश राष्ट्र वो मन ही मन में सोचते हैं एक ने कहा हम जोर करके रखेंगे रक्षा करेंगे पर घर से निकाल दिया दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया और साथ में चेतावनी की विष दिया जा रहा है अब तो देविंदर लाल का मन गिलाने से उमड़ जाता है हृदय चूर चूर हो जाता है इस धक्के की राजनीति की भुरभुरी रेख को दीवार के सारे नहीं दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था देविंदर लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं अच्छे की दुर्बलता के कारण है भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है घने बादल से रात नहीं होती सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है ये लेखक का कहानीकार का आगे का अपना दृष्टिकोण है अर्थात वो कहना चाहते हैं कि बुरी ताकतें कितनी शक्तिशाली हो जाएं लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं यदि वो साहसहीन हो जाएं दुर्बल हो जाएं या उनकी वीरता समाप्त हो जाए तो फिर बुरे दिनों का आना तय है अर्थात जो भीतर की दुर्बलता होती है वो नहीं होनी चाहिए भलाई की साहसहीनता ही सबसे बड़ी बुराई है आगे का ये वाक्य एक सूक्त वाक्य की तरह काम करता है सूक्ति की तरह काम करता है घने बादलों से रात नहीं होती सूरज के निस्तेज हो जाने से रात होती है इस तरह से देविंदर लाल देखते हैं कि अब यहाँ जीवन नहीं है और वे रात की रात वहां से अपना ट्रंक खोलते हैं एक सरसरी दृष्टि से सब चीजों को देखते हैं खान और अपने कुछ जरूरी ट्रंक में से भी अति आवश्यक सामान एक दो फोटो सेविंग उनकी पासबुक बड़ा सा लिफाफा लेकर के एक काला शेरवा नुमा कोट पहन करके वो निकल पड़ते हैं आंगन में आकर के बाहर क्षण कान लगा के सुना 
वे आंगन की दीवार फाद गए बाहर सड़क पर निकल गए और विश्वम नहीं जानते कि कैसा है इस तरह से एक घटना घटती है बिलार की मृत्यु के बदले उन्हें अपना जीवन प्राप्त होता है और वो हिंदुस्तान आ जाते हैं हिंदुस्तान आकर के वो दिल्ली में रेडियो पर अपील कर, कर, करते हैं देवेंद्र लाल अपने परिजनों को इस माध्यम से सूचना देते हैं और वो घोषणा करवाते हैं कि वही डेढ़ महीने के बाद दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अपने रेडियो पर परिजनों के लिए नाम पते सहित घोषणा करवाई है सुनकर जे बुनुसा ने देवेंद्र लाल को चिट्ठी लिखी उनके सुरक्षित दिल्ली पहुंच जाने की उसने खुशी जाहिर की और पिता द्वारा दिए गए जहर के लिए माफी भी मांगी साथ में वो चिट्ठी जो थी वो इस तरह से थी कि आप बचकर चले गए इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है मैं मानती हूं कि रेडियो पर जिनके नाम की आपने अपील की है वे सब आपके सलामती से आपके पास पहुंच जाएं अब्बा ने जो किया या करना चाहो उसके लिए मैं माफी मांगती हूं पर यह भी याद दिलाती हूं कि उनकी कार्ड मैं नहीं कर देती थी एहसान नहीं जताती मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है सिर्फ इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में कोई अल्पसंख्यक मज, मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है इसीलिए कि आप इंसान हैं खुदा हाफिज और देविंदर लाल ने इस चिट्ठी की भी चुटकी बना करके उड़ा दी कहानी सोचने पर विवश करती है एक घटना है और एक घटना अधूरी सी है कहानी पूरी है लेखक ऐसा कहते हैं कि कहानी की संगति मानवीय तर्क विवेक कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति है इसलिए मानव को दीख जाती है और वह पूर्णता का आनंद पा लेती है घटना की संगति मानव पर किसी की शक्ति की कह लीजिए काल या प्रकृति का संयोग देव या भगवान की बनाई हुई संगति है इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती है <coughs> नहीं भी दिखती है तो इस तरह से कहानी का अंत होता है कहानी सांप्रदायिक ताकतों मित्रता विद्वेश इन सब को भी प्रकट करती है लेकिन अंत में जेबू जैसे पात्र के माध्यम से वो मानवता का जय घोष करती है कि आप इंसान हैं ये बहुत बड़ा गुदहोश इसीलिए नहीं बचाना कि वह मुसलमान है बल्कि आप इंसान हैं और इंसानियत के रक्षक हैं और यही हमारा धर्म है ये कहानी इसकी घोषणा करती कि वास्तव में शरण दाता है वो शरण रक्षा किए जाने योग्य नहीं है वृष दिए जाने योग्य नहीं है तो कहानी इसमें दोनों चीज़ों को दर्शाती है दोनों मूल्यों को दर्शाती है लेकिन अंत में इस आदर्शवाद की जीत होती है कि मानवता है इंसानियत है धर्म है दया है और अंततः मनुष्य का जीवन है फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो किसी भी देश धर्म को क्यों हो धन्यवाद विद्यार्थी